So, ang topic natin ngayon is all about tracking a typhoon. Okay. So, ano nga bang dapat natin gawin in tracking a typhoon? Okay. You will notice meron tayo ditong different datas from the date, time, location of the eye of the tropical cyclone and the category. Yung category guys, inaral na natin to last uh, module. Okay? Meron tayong limang categories at uh, alam nyo na siguro yan. Okay. So ano po ba ang kailangan natin? So this is the example of tracking a typhoon, yung tinatawag natin Hayan. Hayan. Okay, yung Hayan, yan yung mas kilala natin sa Yolanda. Okay? So, ito yung kanyang mga coordinates. We have the latitude and the longitude of the super typhoon Yolanda. Okay? So, how are we going to track the typhoon Yolanda? So, given, meron tayo itong latitude at longitude. Ang mga bata, alam nyo ito nung sa, ano nyo, sa EP. Latitude, then longitude. Okay, yan ang coordinates natin. Latitude and longitude. Okay. Okay. First, alamin muna natin yung coordinates. Nung November 6, nung November 6, 2013, nung tumama si Yolanda, pumasok siya sa ating PAR. Anong oras? 6 p.m. Okay, saan siya? Ayun. Okay, ano ang kanyang coordinates? So, bigyan natin muna ng example. 8.2 lat, uh, 8.2 latitude, then longitude is 134.4. 8.2, this is 5678, 8.2 somewhere here. Then ang kanyang longitude is 134.4. So, pag release natin 'yan, galing kay 8.2 papunta kay 134.4. Ito yun, kung saan sila mag-meet. Okay, so we're done with that. So yan yung, yan yung kanyang position nung nasa, uh, nung November 6, 2013, 6 p.m. ng gabi. Uh, next. Okay, uh, next yan. Anong coordinates yan? Nung 8.6 latitude, 132.8. 8.6 Then, 132.8. So, we're done with this one. Next, 9.3 and 131.1. 9.3 and 131.1. So, somewhere here. Yun. Okay. Next. We're done with this one. Next tayo. Okay, back. Okay. So, 10.2. And 129.1. 129 and 10.2. So, may rin. Yan sila. Yan sila nag-meet. Okay, we're done with this one. Next, 10.6 and 127. 10.6 tsaka 127.0. Yun. So, we're done with this one. Next, 11. Ang latitude natin. 11 degree. Then, we have 124. 124 and 11 degree. Yun. Okay, next. We're done. Next, 11.4 and 122.6. 11.4 and 122.6. So, ito. Yun. Next. 11.8, 120.6. 11.8 sa pagitan ni 11 sa 12. Then, we have 120.6. So, banda rito yan. Yun. Okay. O, next, 12.4 and 118.1. 12.4. Okay, yun. Pagitan ng 13 siya, 12. And 118.1. Yun. Next, 12.3. 12.3. And 116. Verse 116. It's nothing. Yan. Okay. So you will notice, ito yung mga track niya. So may pagitan niya na 6 hours. Okay. From November 6, 6 p.m. 
after November 9, 12 midnight. So, ang pagitan nila is by 6 hours. Okay? Saan ba nabubuo si cyclone? Si tropical cyclone ay nabubuo sa Pacific Ocean. So, sir, bakit po siya dyan nabubuo? Simple lang, ang kailangan para magkaroon ng isang tropical cyclone, kailangan merong water vapor. Saan ba maraming water vapor? Siyempre sa dagat. Okay? Kaya dyan madalas mabubuo ang mga tropical cyclone. Diba? Ang tropical cyclone, pagdating, pagdating dito sa atin, hindi tropical cyclone. Kahit anong kategory pa yan, ang tawag lang natin dyan ay bagyo. Okay? Sa kategory, Merong lima, pero dito sa atin sa Pilipinas, bagyo lang ang tawag natin. Okay? Next. I-track natin siya kasi yun yung topic natin, tracking. Okay? You will notice, yan. Pag pinagdugtong-dugtong natin yung lines, okay, meron siyang certain direction. Yung mga bagyo may certain direction na tinatrace. Okay? Ang direction niya is northwest. So, ito yung north natin, ito yung west natin. Kaya, pa-northwest, pa ganun. Okay, lahat ng bagyo mapapansin nyo pa ganyan. Pa-northwest ang kanyang uh, direction. Okay? Now, sir, tanong, bakit po kaya yung Mindanao, hindi siya madalas tamaan ng uh, mga bagyo? Okay, simple lang. Ang reason, kaya rin naka-northwest yan, the same reason sa Mindanao. Okay, meron kasi tayong tinatawag na Southwest Monsoon. Okay, yung Southwest Monsoon, yan yung hangin na tumatama pag ganito ang direction niya. Kaya nga Southwest eh, hangin yan. So, anong mangyayari? Itutulak niya ngayon yung bagyo pataas, kaya nagkakaroon yung bagyo ng Northwest direction. Usually, ganyan talaga ang track ng ating bagyo, pa-Northwest. Okay? Yan din yung reason, kaya ang Mindanao, hindi madalas tamaan ang bagyo. Kasi dito pa lang sa baba, na itutulak na ng uh, southwest monsoon or tinatawag nating hangin na bagat yung bagyo. Kaya naitataboy niya na agad. So, swerte ng mga taga-Mindanao. Okay? Next. Okay. Si Haiyan, or what you call... Super Typhoon Yolanda, una siyang tumama or nag-landfall. Di ba may mga term ngayon naririnig? Ganun, landfall. Ah, landfall. Una siyang nag-landfall, eto, dito. Anong date yan? November 8, 2013. 12 midnight. Okay, Super Typhoon yan. Ayan yung kategory niya. 12 midnight yun. Yan siya unang tumama. Okay? Next. Ano-ano yung mga tinamaan niyang mga lugar, sir, or mga provinces sa Pilipinas. Tumama siya sa mga yan, Samar, Leyte, Iloilo, Cebu, Palawan, Aklan, Capiz. Yan yung mga dinaanan niya na provinces. Ang pinakamalala pinaka talaga dyan yung Samar at Leyte. Okay? Okay. Oh, so, sana guys, natutunan nyo kung paano mag-track ng bagyo using mga coordinates. Okay? Uh, subscribe to my YouTube channel, Sir Elvin, yung next video nyo. Uh, hit nyo nga.